നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സദ്യക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാളനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് കുറുക്കുകാളൻ ടൈപ്പ് അല്ല ഇത്തിരി ഇത്തിരി ഒരു നീണ്ട ടൈപ്പ് കാളനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ തെക്കൻ സൈഡിലൊക്കെ ഇത് ഇത്തിരി നീണ്ട ടൈപ്പ് കാളനാണ് കാണാറ് വടക്കൻ സ്റ്റൈലിൽ കുറച്ചുകൂടെ കുറിച്ചിരിക്കുന്ന കാ കാളനാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചേന കൊണ്ടാണ് കാളൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ചേന കാളനാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം റെസിപ്പി അല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഷെയർ ആൻഡ് ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചേന കാളനാണ് അപ്പോൾ സദ്യക്കൊക്കെ ഓണസദ്യക്കായാലും വിഷു സദ്യക്കായാലും നമ്മൾ സാധാരണ കറിക്കായാലും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു കറിയാണ് ഈ ചേന കാളൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാളനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചേന ഇടുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പച്ച ഏത്തയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചേന മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ചേന അതുകൊണ്ടാണ് ചേന കാളനെന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചേനയാണ് അപ്പോൾ ചേനയൊക്കെ അരിയുമ്പം ഒരു കയ്യിലൊക്കെ ഒന്ന് ചൊറി ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ കയ്യിൽ തടകിയിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ചേന തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം വൃത്തിയാക്കി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതൊരു ക്യൂബ് സൈസിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ക്യൂബ് സൈസിൽ ഇത്തിരി മീഡിയം സൈസിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഒത്തിരി അങ്ങ് വേ വേ വെന്ത് പോകരുത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ തീരെ അങ്ങ് കരം കുറച്ചും അരിയരുത് ഇത്തിരി കട്ടിയോട് കൂടി അരിയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ട്യൂബ് സൈസിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചേനയൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഞാനിവിടെ പ്രഷർ കുക്കറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പാനാണ് എടുത്ത് പാനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ പാനിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേവിക്കേണ്ട കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വേവുന്നതിന് വേണ്ടി കുക്കർ എടുത്തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം കുക്കർ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓവറായിട്ടങ്ങ് കുക്കായി പോകരുത് ഒരു വിസിൽ മതി നമുക്ക് ഒരു വിസിലും കൊണ്ട് തന്നെ ചേന വെന്ത് കിട്ടും ചേനയ്ക്ക് ഇത്തിരി വേവ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുക്കർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേവും പക്ഷേ ഓവറായിട്ടങ്ങ് കുക്കും ആകത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ചേനയെല്ലാം ഈ കുക്കറിനകത്തോട്ട് ഇടുവാണ് ഇനി നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ് കറിവേപ്പില കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളകും മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഈ നേരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു ഒരു വിസിൽ വരെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒത്തിരി അങ്ങ് വേവിക്കരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമുക്ക് കഷ്ണങ്ങളൊന്നും വേകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ തൈരൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടായാലും ഉടച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് മിക്സർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് പൾസ് മോഡലിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താലും മതി പിന്നെ വേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉടച്ചതിന് ശേഷം ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങയാണ് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കണം തേങ്ങയുടെ കൂടെ നമുക്ക് ഇത്തിരി ജീരകവും പച്ചമുളകും രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഒരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ജീരകം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചിട്ടാണ് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചില
കഷ്ണങ്ങൾ ഒത്തിരി വെന്തുടയാതെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് ഒത്തിരി അങ്ങ് തേങ്ങ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒത്തിരി തിളപ്പിക്കേണ്ട ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു തിള വരുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉലുവയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം തൈരിട്ടതിന് ശേഷം തിള ഒത്തിരി അങ്ങ് തിളപ്പിക്കല്ല അത് പിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തൈരിട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ചെറിയ തീയിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിത് ഇറക്കി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കടുക് വറക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കടുക് വറക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കടുക് വറുത്തതെല്ലാം ഈ കറിക്കകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ കറി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെക്കണം എന്നാലേ ഈ കറിക്കകത്തോട്ടം എല്ലാം അതിൻ്റെ സ്വാദെല്ലാം ഇറങ്ങി ചെല്ലത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചേക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ രീതിയിലാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് ചിലയിടത്ത് കട്ടിക്കാളൻ എന്ന് പറയും കട്ടിക്കാളൻ ആ സ്റ്റൈലിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഒത്തിരി അങ്ങ് വെള്ളം പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കില്ല അപ്പം വേറെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തിരി നീണ്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചേനക്കാളൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഓണസദ്യ ആയാലും വിഷുവിനായാലും അപ്പം ഈ സദ്യ ഒരുക്കുമ്പം ഇതുപോലെ കാളൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പം നല്ല രുചിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പിയിൽ കാണുന്നിടം